എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻറ്റിവൈറസ് ലൈവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ലിതിയം ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതോടൊപ്പം അത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ പൊതുവിൽ കണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഉത്സാഹം ഒരു ആവേശം നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇ വി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് മറ്റ് ഈ സെല്ല് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തോതിൽ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിൽ വാർത്താ ചാനലുകളും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ലിഥിയം ഇൻ കാശ്മീർ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ കാശ്മീരിൽ അവർ ലിഥിയത്തിൻ്റെ വൻ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി ലിഥിയമാണ് ഇനി ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് ഐ ടി രംഗത്തൊക്കെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവമായി തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 മെറ്റലാണ് സംഗതി അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി നാലാം അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ച പൊതുവിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ലിഥിയം നിക്ഷേപത്തിൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് പലയിടത്ത് കർണാടകത്തിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പലയിടത്ത് ചെറിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പല ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല ലിതിയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിതിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇ വി സെക്ടറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ബില്യൺസ് ഓഫ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ലിതിയം എക്സ്ട്രാക്ഷനായിട്ടും ബാറ്ററി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സോറി ഇമ്പോർട്ടിനുമായിട്ട് നമ്മൾ വർഷം തോറും ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വർധനമാണ് നമ്മൾ ഇ വി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ലോകമെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കാർബൺ എമിഷൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പ്രോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ലോകമെമ്പാടും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇ വിയുടെ കാര്യത്തിൽ സോറി ഈ ലിതിയം നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഭൂപടം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്രയധികം ആഹ്ലാദിക്കാൻ വകയില്ലാത്തതാണ് കാരണം വളരെ ലോ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയുള്ള ആണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി പറയുക ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ ഒരു പാർലൻസ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ത്രീ ജി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ഊഹ എന്താ പറയുക വളരെ അയഞ്ഞ ഒരു ഊഹാപോകം എന്ന് പറയാം ജി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് കുറേ കൂടെ ഡേറ്റ വന്നിട്ട് കുറേ കൂടെ തീർച്ചയോടെ നടത്തുന്നതാണ് ജി ത്രീ ആ ഒരു ജി ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജി ടു ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ജി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് യു എൻ തന്നെ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം അയിരുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബോക്സൈറ്റ് പോലെയുള്ള അയിരുകൾ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അതായത് അവിടെയുള്ള അയിരുകളിൽ അല്ലെ പാറകളിൽ കാണുന്ന ലിഥിയത്തിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേന കൂടുതലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ വളരെ എന്താണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് ചില പലപ്പോഴും ഈ ഉപരിതലത്തിൽ അധികം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഈ റോക്ക് മൈനിങ് ആവശ്യമാണ് ഈ റോക്ക് മൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുട
പിന്നെ മാത്രമല്ല ഹിമാലയം തന്നെ വളരെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇടിച്ചു കയറിയതാണ് ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ഇടിച്ചു കയറിയാണ് ഹിമാലയം ഒരു മടക്ക് പർവ്വതമായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ എക്കോളജിക്കലായിട്ടും സെയ്സ്മിക്കായിട്ടും വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് അവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മൈനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും ജി ടു ലെവലിലും ജീവൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മളത് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും അതൊരു ലോകഭൂപടം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്പോസിറ്റുകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അർജൻറ്റീന ചിലി അതുപോലെ തന്നെ ബൊളീവിയ അവരാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഹൈലി എൻറിച്ചിഡാണ് അത് ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അറ്റക്കാ മാമരുഭൂമിയിൽ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ഇന്ത്യ വരുന്നില്ല ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലൊന്നും വരുത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ ഉണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ വലിയ തോതിൽ നല്ലതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ ലിഥിയ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മെഗാ ടൺ ആണ് സോറി മെഗാ അല്ല മെട്രിക് ടൺ മെട്രിക് ടണും മെഗാ ടണ്ണോട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം തന്നെ മെട്രിക് ടൺ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സോറി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോർ മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ ആണ് ടണ്ണും മെട്രിക് ടൺ മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാ ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോർ മെട്രിക് ടൺ അപ്പോൾ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉപഭോക്താവാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പനികൾ ആപ്പിൾ ആവട്ടെ ടെസ്ല ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വി എം ഡബ്ല്യു ആവട്ടെ ഈ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലിഥിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഓടിച്ചാടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ആയാലും ഇവർ പോയി കമ്പനി സ്ഥലങ്ങൾ മൈനുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് മുന്നിൽ കുത്തക അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നു കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ലിഥിയം അയൻ ബാറ്ററി പോലെയുള്ള സാധനം എന്തായാലും അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അത് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കമ്പനികളെ എല്ലാം എന്താ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ അവർ ഈ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഈ ചിലിയൻ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ അവർ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങൾ തന്നെ അവരെ കുത്തകയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികളാണ് മൊത്തം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലിഥിയ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഓടി നടന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഈ ലിഥിയം ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ചൈനീസ് കമ്പനികളാണ് നമ്പർ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ബാറ്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ അവർക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള യു എസ് എക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ചൈന എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ രംഗത്തായാലും ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം അവർ മുന്നോട്ട് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലിഥിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ കണ്ടെത്തിയ ലിഥിയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ ഈ ജി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാതെ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ വൻതോതിൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി ഫീസിബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയുന്ന ചില ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി മൊത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് കാണാനും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് അങ്ങ് ആവേശം ഒരു തീർച്ച തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലിഥിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലിഥിയം നമുക്കറിയാം ഈ ആദ
പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഈ നോവ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് വഴി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല അത്ര സ്റ്റഡിയല്ല സ്ഥിരമല്ലാത്ത ഒരു മൂലകമാണ് കോമ്പൗണ്ട് രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് ലിതിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലെ ഉപരിതലത്തിലായാലും സൗരയൂഥത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും വളരെ വലസ് കോമൺ ആണ് ലിതിയം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ലിതിയത്തിന് ബാറ്ററി എന്ന നിലയിൽ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് സെല്ലിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അത് വളരെ ലൈറ്റ് മെറ്റലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ ലിതിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വൻതോതിൽ സഹായകരമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലിതിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ലിതിയം ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ന്യൂട്രോണും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇത് എൽ സിക്സ് ആണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ലിതിയം സിക്സും ലിതിയം സെവനും അതല്ലാതെ തന്നെ ആറോ ഏഴോ ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ ലിതിയം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഷോ ഐസോട്ടോപ്പുണ്ട് അത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡി കെക്ക് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ആകുന്ന ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് ലിതിയം ഫോർ പക്ഷെ അത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിളാണ് പക്ഷെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ അത് ഹീലിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലിതിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലിതിയം ഫോർ പക്ഷെ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇത് ലിതിയം കാണപ്പെടുന്ന പാറകളെയാണ് നമ്മൾ പെക്മാറ്റിറ്റിക് മിനറൽ പെക്മാറ്റിറ്റിക് റോക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്താണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ ലവണങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും ആ രൂപത്തിൽ ലിതിയം കാണപ്പെടുന്നത് സോ വെൻ കട്ട് ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ് എ മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിളക്കം പോലെ ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അന്തരീക്ഷമായിട്ടും ചുറ്റുമുള്ള എലമെൻസുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബട്ട് മോയിസ്റ്റർ എയർ കൊറോഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ടു എ ഡൾ സിൽവറി ഗ്രേ ആൻഡ് ദെൻ ബ്ലാക്ക് ടാനിഷ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെള്ളി നിറവാകും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കറുത്ത് ഒരു ടാർണിഷ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുക ബട്ട് ഭയങ്കര റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ലിഥിയം ലൈറ്റ് മെറ്റലാണ് ലൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് നെവർ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രീലി ഇൻ നേച്ചർ ബട്ട് ഓൺലി യൂഷ്വലി ഇൻ അയോണിക് ഫോം ഇൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് എച്ച് എസ് പെക്മാറ്റിറ്റിക് മിനറൽസ് വിച്ച് വെർ ഓൺസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലിഥിയം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് ലിഥിയം ജോഹാൻ അഗസ്റ്റ് ആർഫേർട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ലിഥിയം ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സോലബിലിറ്റി ആസ് എൻ അയൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓഷൻ വാട്ടർ ആൻഡ് കോമൺലി ഒബ്ടൈൻ ഫ്രോം ബ്രൈൻസ് ഈ ഉപ്പ് ജല ശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് ശേഖരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അയൺ രൂപത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ലിഥിയത്തിനുണ്ട് നോർമലി ലിഥിയം മെറ്റൽ ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക്കലി ഇലക്ട്രോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ല അതിൽ വഴിയാണ് ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രം എ മിസ്റ്റർ ഓഫ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ദൻ ഇതാണ് ഈ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ല ഓയിൽ ഇതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് The transmutation of lithium atoms to helium in 1932 was the first fully man-made nuclear reaction. That is the nuclear reaction in the first place. In the first place, the first place is lithium. 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 Lithium. ഡ്യൂട്ടറൈഡ് സെർബാസ് ഫ്യൂഷ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂവൽ ഇൻ സ്റ്റേജ് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പല ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലും ലിഥിയം ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഹാവ് സെവറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സിൽ അത
ചികിത്സയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മാനസിക രോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസറായിട്ടും ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റുമായിട്ട് അത്തരം മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ലിതിയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻറ്റൽ ഇല്ലെന്നസ് സച്ച് എസ് ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ സൈക്കിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലും ലിതിയും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ബാറ്ററി മാത്രമല്ല ഇനി ഈ ലിതിയത്തിൻ്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മാണം എത്ര കിലോ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് കിലോയേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മെട്രിക് ടണ്ണൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ടണ്ണിലാണ് ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് വിക്കിലുള്ള കണക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയയാണ് അറുപത്തി ഒന്നായിരം ടൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ചിലി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചിലിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ചിലിക്കുള്ളത് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ലിതിയം ട്രയാങ്കിളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ചിലി ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന അർജൻറ്റീന കുറേ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൊളീവിയ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ലിതിയം ട്രയാങ്കിൾ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലും കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നിക്ഷേപ പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പം നോക്കുക ചൈന മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ടൺ ഉണ്ട് അർജൻറ്റീന ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വ്യക്തമല്ല ബ്രസീൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് റിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എക്കണോമിക്കലി എക്സ്ട്രാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിതിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഈ അറ്റാക്കാമാണ് സലാഡി അറ്റാക്കാമ എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ ലിത് ലിതിയം റിസർവ് ഉള്ളത് ചിലിയും അതുമായിട്ട് വന്ന അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ തന്നെ എൻ്റെ പേരാണ് സലാഡി അറ്റാക്കാമ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലിതിയം ഡിപ്പോസിറ്റ് സോ ലോകത്തുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നോക്കുക സ്റ്റാൻഡ്സെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോർ ആണ് ഞാൻ ക്രോർ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയാണ് മെട്രിക് ടൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പത്ത് അല്ലെ പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ചിലിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആണ് നിക്ഷേപമാണ് ചിലിക്കുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓസ്ട്രേലിയ മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം അർ അർജൻറ്റീന മെട്രിക് ടൺ ആണ് ചൈന ഇരുപത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാനഡ ജിംബാബ്വെ ബ്രസീൽ പോർട്ടുകൾ ഇവിടെയൊന്നും ഇന്ത്യയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിലിയിലുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് അടുത്ത് നോക്കുക ഇന്ത്യ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺസ് ആണ് മെട്രിക് ടൺസ് അല്ല ടൺസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ അവർ പറയുന്ന സെർട്ടേണിറ്റി പറഞ്ഞ ഇൻഫോർഡ് റിസോഴ്സസ് ജി ത്രീ ആണ് ഇൻഫോർഡ് റിസോഴ്സസ് ജി ത്രീ മീൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ വിച്ച് ടണ്ണേജ് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വിത്ത് ലോ ലെവൽ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പരിവേഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഊഹ കണക്ക് മാത്രമാണ് അത് അത്ര ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു തീർച്ചയില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ജി ടു ലെവലിലും ജി വൺ ലെവലിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ലിതിയം നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പുറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ കർണാടകയിൽ ജി ഫോർ ലെവലിലാണ് നോക്കുക അത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ലിതിയത്തിൻ്റെ മാത്രം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന കുറേ ലിതിയം ഉണ്ടാവും ടിൻ ഉണ്ടാവും മാംഗനീസ് ഉണ്ടാവും ടെങ്സൺ ഉണ്ടാവും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന പാറകൾ ആ പാറകളിൽ നിന്ന് ഈ പാറകൾ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഖനനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുഴിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാറകളുണ്ടാവും ആ പാറകളിൽ നിക്കലുണ്ടാവും കൊവാൾട്ട് ഉണ്ടാവും സിങ്ക് ഉണ്ടാവും എന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അ
മേഘാലയയിലും കണ്ടെത്തി ലിഥിയം ജി ഫോർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇതൊന്നും കണ കണക്ക് പറയുന്നില്ല ജി ത്രീ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു കണക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ജി ത്രീ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ലിഥിയം ആൻഡ് റയർ മെറ്റൽസ് അതിൻ്റെ കണക്കിനകത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ജി ടു ടങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ലിഥിയം അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥിരതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷുവർട്ടി ഉള്ളതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ജി ഫോർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മൊത്തം കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിഥിയം പോലെയുള്ള ലിഥിയം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥിര പ്രക്രിയയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ ഈ ലിഥിയം അയൻ ബാറ്ററിയിൽ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോപ്പറുണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് നിക്കളുണ്ട് ടങ്സ് ഐ മീൻ കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബാറ്ററികളുടെ നിർമ്മിതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലിഥിയം അയൻ മാത്രം ലിഥിയം മാത്രം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ വലിയ കാര്യമില്ല ഞാനൊരു കണക്ക് നോക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലിഥിയം നല്ല രീതിയിൽ ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെവൻ ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും എന്നാണ് പിന്നെ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇറക്കുമതിയുടെ കൂലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അത് വേറെ പോകുമല്ലോ നമ്മൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സാണ് എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ചെലവഴിക്കുന്നത് ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് റിക്വയേഴ്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻഡോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എൻവയറൺമെൻ്റലി ആകുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനാണ് ആഗോളതാപനമാണ് പക്ഷേ ഈ ലിഥിയം ഈ ചിരിയുടെ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സമരങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടുത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡ്രൈ ആവുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം അർജൻറ്റീനയിലും ചിലിയിലും ഒക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് വെള്ളം ആ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു വെള്ളം ആവശ്യമാണ് വെള്ളം വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലസേന പദ്ധതികൾ കൃഷിക്കൊക്കെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ പ്രക്രിയ മൊത്തത്തിലുള്ള കനന പ്രക്രിയ പ്രത്യേകിച്ച് പാറയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ അതേപോലെയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാറിലും ഒക്കെ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ലിഥിയം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ ഒരുപാട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതും ഒരു ഐറോണിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കൺവേർട്ടിങ് എ മൈൻഡ് ലിഥിയം ഇൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ബാറ്ററീസ് ഓൾസോ പോസ് സം ചാലഞ്ചസ് ലിഥിയം ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ബാറ്ററി ആൻഡ് മെനി അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് എ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലിഥിയം അയൻ ബാറ്ററി ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് നീഡ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലിഥിയം കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല മെഗ്നീഷ്യവും കൊബാൾട്ടും നിക്കലും എല്ലാം വേണം അത് റൈറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വാരി വലിച്ച് പരിവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോക്ക് ഇദ്ദേഹം പങ്കജ് ശ്രീവാസ്തവ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ജിയോളജി അറ്റ് ജമ്മു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ടി വിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ടു ബി മോർ ഷുവർ എക്സ്പ്ലോറേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ജി ടു ലെവൽ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ജി ത്രീ ഇത് ജി ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺ എന്നുള്ളത് ഇനി ജി ടു നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വേർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ടെൽ എസ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ ഡിപ്പോസിറ്റ് കുഡ് ബി മൈൻഡ് വിത്ത് മോർ ഫാക്ട്സ് ഇത് ശരിക്കും എത്ര നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കുറേ
സ്ഥലം മൈനിങ്ങിന് പറ്റിയതാണോ അവിടെ ആളുകൾ അവിടെ ജനവാസം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെയ്സ്മിക് ആയിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പം ഭൂമി ചലനം അതും അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഫോൾട്ടിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി പോയാൽ വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി എത്ര ചിലവ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സൂചനയാണ് നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ലെറ്റർ ഇൻ ജി വൺ ലെവൽ സം മൈനർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി മൈനിങ് ഇസ് ഡാൻ ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഇസ് റെഡി ഫോർ മൈനിങ് പ്രിസൈസ്ലി ആൻഡ് ദ റിയൽ പ്രൂഡ് റിസോഴ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓൺലി പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് ശരിക്കും തെളിയിക്കുന്നത് ജി വണ്ണേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ അത് ജി ത്രീ അസസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണക്ക് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം ശരിക്കും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഇതേ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കാണുന്നില്ലേ അഞ്ച് കാണുന്ന ഇതാണ് റാസി ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ അഞ്ച് ഞാൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ പടം കാണുന്നില്ലേ യു ഷോയിങ് ദാറ്റ് സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് ഫൈവ് കണ്ട ഫൈവ് ആണ് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റി റാസി ഓർ റിസി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉധംപൂർ രാജ് രജൗരി ജമ്മു ഡിവിഷൻ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ഈ പാക്ക് ഓക്കുപ്പേഡ് കാശ്മീർ കിടക്കുന്നില്ല അല്ലേ മിർപൂർ പൂഞ്ച് മുസാഫബാദ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ ഈ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ് പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ടോ ഇടക്കിടക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കെപ്പോഴും കാശ്മീരിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നും ആരും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കാണും ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ടു അച്ചീവ് നെറ്റ് സീറോ ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി അതായത് ഒരു ശകലം പോലും എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നില്ല എന്നുള്ള നില കൈവരിക്കാൻ നെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് ആണ് അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു നീതി ആയോഗ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ബൈ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി കുഡ് ഗോ അപ് ടു എയ്റ്റി മില്യൺ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ടിൽ ജൂലൈ ജൂലൈയിൽ വരെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ വിറ്റതെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷമാണ് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ എൺപത് മില്യൺ വെഹിക്കിൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ഇരട്ടി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതുവരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ആണ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ എട്ട് കോടി വെഹിക്കിളാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മുപ്പതിനകം and the report from the central electricity authority claims that 20 29 to 30 our period 29 30 period india will have 2.700 adha 2700 megawatts ano 2 point ana adha megawatts of battery storage capacity rupees 163 billion for the import of lithium and lithium ion കഴിഞ്ഞ ബിറ്റ്വീൻ ഏപ്രിൽ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ പകുതി വർഷം അതായത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ചത് ലിഥിയം ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ രൂപയാണ് ഡോളർ അല്ല കേട്ടോ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഡോളർ ആണ് ഞെട്ടിപ്പോയി രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത്രയധികം പൈസയാണ് ഈ ബാറ്ററിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ത്യ അര വർഷം ഏപ്രിൽ ടു ഡിസംബർ പീരീഡിൽ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ Looking for lithium to hold India finds a small deposit in Karnada. This is the first time in 2020. I am going to show you. In Karnada, it is 1600 tons. This is 5.9 million tons. In India, it is not the same. But in the first place, it is not the same. It is a long journey before it becomes commercially viable. Australia is a production. Australia is a lithium deposit. Australia is a lithium deposit in Australia. വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ
റാസി റീജിയൻ ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഹാഡ് ലിതിയം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അതർ മിനറൽസ് ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് അതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായി ചിലിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ചിലിയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ലിതിയം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അതർ മിനറൽസ് ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് അപ്പം പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലിതിയം കിട്ടും കുറച്ച് മറ്റ് മെറ്റൽസ് കിട്ടും ഇറ്റ് കാൻ ലീഡ് ടു മോർ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇവരെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യം അവരിത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഹാസ് സിമിലർ ലിതിയം റിസേർച്ച് ലൈക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റിസേർച്ച് വെയർ ലിതിയം ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ബോക്സൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇതേ പ്രശ്നമാണ് ബോക്സൈറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ലിതിയം കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നോളജിയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ലിതിയം ട്രയാങ്കിൾ അർജൻറ്റീന ബൊളീവിയ ചിലി ഈ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയാണ് ഈ നടുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം ലിതിയം ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനവും ഇവിടെയാണുള്ളത് ദ ലിതിയം ട്രയാങ്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഇത് എൻവയറമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ദ ന്യൂ റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട്ലൈൻസ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലിതിയം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലിതിയം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യു എൻ ലെവൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവൽ കാര്യം ബാറ്ററി എല്ലാവർക്കും വേണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ എല്ലാത്തിനും ലിതിയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലിതിയം അയൺ സെൽ ഇത് In lithium ion battery, lithium metal migrates through the battery from one electrode to other as lithium ion. Lithium ion is one electrode to another electrode. That's what I'm saying. The lithium battery is a little bit. Anode and cathode. I'm going to study the same class. Not a little light. Lithium ion cell. This is the lithium ion cell. Lithium is one of the lightest elements and it has the strongest electrochemical potential of any element. That's why it's the first thing. What is the lithium? 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 വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വീണ്ടും അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ദി സിനേബിൾസ് ലിതിയം ബേസ്ഡ് ബാറ്ററി ടു പാക്ക് എ ലോഡ് ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഇൻ എ സ്മോൾ ലൈറ്റ് ബാറ്ററി ഒരു കുറഞ്ഞ കൊച്ച് ബാറ്ററിയിൽ കൂടുതൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ലിതിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ലിതിയം ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് ഹവ് ബിക്കം ദ ബാറ്ററി ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് മെനി ഇത് നോക്കാം ഈ കമ്പനികളല്ല നമ്മുടെ ടെസ്ല ആപ്പിൾ ബി എം ഡബ്ല്യു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഓടുകയാണ് ലിതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ലിതിയ ഹാസ് മോർ ദാൻ ഡബിൾ ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ലിതിയം ബാറ്റത്തിൻ്റെ വില ഇരട്ടിയായി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയായി എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുമ്പം വലിയ തോതിൽ വില കൂടുകയാണ് സാധനം ഷോർട്ടാണ് Uh, the supply is struggling to keep up with the skyrocketing demand skyrocket yana demand ingane kudichu veriyana supply adanusirichilla appo saanathinu vela kodum supply and demand throllu leading technology companies including apple bmw softbank and tesla are scrambling to lock up deals with the suppliers of lithium tesla has even signed a deal with the australian mining firm kitman resources which will not uh, begin battery production gate lithium until at least 2021 idu 2019 le report aanu kitman resources nu parayna oru oru mining firm aayittu tesla neerittu karar la erpettirikkana karan avaranallo electric vahanangalla karyathil oru oru valiya pramukha shakti aayi po ariyappadunnathu idu ടിൻക്യു ലിഥിയം ആൻഡ് അറ്റക്കാമ റിസേഴ്സ് ലി ടിൻക്യു ടിൻകി ആയിരിക്കും ടിയാൻകി ടിയാൻകി ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേം ഉണ്ട് ചൈനയിൽ അവർ അറ്റക്കാമയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇനി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഇത് എസ് പി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒര
buying spree that china is aggressively buying up lithium ore resources lithium air resources china ingane vaari kootana nokka china ada percentage nokku ithrayum loga embadulla saanangalukku china vela parnu vechirukke baaki ella angada hong kong japan usa australia chinese buyers are accounted for three quarters of the lithium deal signed globally loga embadum lithium ഡീലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ നാലിൽ മൂന്നും ചൈനീസ് കമ്പനികളാണ് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അറ്റക്കാമാസ് റിസേർച്ച് വിച്ച് മേക്ക് അപ്പ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ലിദ്യം ഞാൻ തേർട്ടി സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി സെവനേ ഉള്ളൂ വിച്ച് മേക്ക് അപ്പ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ലിദ്യം റിസോഴ്സസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് ടി ആൻഡ് കി ലിദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി അവിടെ പോയി വില പറയും ഇത് ബാറ്ററി നിർമ്മാണമാണ് മറ്റേത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ചൈന വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ ചൈന ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചൈനയിൽ അവർ ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അതാണല്ലോ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ബാറ്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ ചൈനയായിരുന്നു ലിഥിയം ബാറ്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അമേരിക്ക പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പം അമേരിക്ക ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറയുകയാണ് ബാറ്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ചൈന ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ ലിഥിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് ഡീലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ചൈന ഇങ്ങനെ ഈ ലിഥിയം സെക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് റോക്ക് മൈനിങ് ഹൈലി വാട്ടർ കൺസ്യൂമിങ് ഇത് ഡെക്കാൻ ഹറാളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് പത്രങ്ങളിലേക്കായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത് വാർത്തയല്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് എ ബൂൺ ഓർ എ കേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ശാപമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരമാണോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം റാസി ഡിസ്ട്രിക്ട് വേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂസ് Thirteen earthquakes were recorded in five days, August 27, 2022. The first time of the year, 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 the first time of the year. So, the first time of the year, the first time of the year, the first time of the year, August 27, 2022. So, the first time of the year, 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 the first time of the year. Earlier in June 6, 2021, Rasi experienced a low intensity earthquake of 2.5 magnitude on Richter scale. Uh, 2.5 Richter scale, 2.5 magnitude on Richter scale, June 6, 2021, this is the first time. That's not the case. 2.5 is the same. In the case, this is a challenge. Any further mining and development activities in the fragile and disaster-prone Himalayan region, the subsidence of Joshimut. Joshimut is not in the same way. It is in the same way. Joshimut is in the same way. It 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 is in the same way. ചമോളി ദുരന്തം അതുപോലെ ജോഷി മറ്റിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇനി കാശ്മീരിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കൺസേണിങ് എ ഫേസ്ഡ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ആർമി ഫ്രം കാശ്മീർ ഹിൻഡർലാൻഡ് കാരണം അബൌട്ട് ഫോർ Forty thousand to forty-five thousand personnel from RR, Rashi Rifles, have been have the mantle of conducting counter-terror operation in Kashmir. That's why the Indian government has been doing the BSF, the Army, and the Army. It's been a long time for the Indian government. Kashmir. And the CRPF, the Jammu Kashmir Police, is doing the security work. ആർമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാശ്മീരിനുള്ളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുക അതിർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇത് ഈ രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫൻട്രി യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കൗണ്ടർ ടെററിസം ഓപ്പറേഷനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റുകൾ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ആർ പി എഫ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പോലീസ് 
ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ആദ്യം നീക്കം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പണ്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും അങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പല രീതിയിലുള്ള പിന്മാറ്റം സേനാ പിന്മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുകയും ടൂറിസത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയും ഇവിടെ കുറേ കൂടെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുമാണ് അത്തരം നീക്കങ്ങൾ പൊതുവിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി മരവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവകാശവാദം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ളത് അതേസമയം സിന്ധിലും ഈ മറ്റ് സിന്ധില് പഴയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് അത് വേറെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബലൂചിസ്ഥാനാണ് സിന്ധിനേക്കാൾ കൂടുതലും ബലൂചിസ്ഥാനാണ് സിന്ധും പഞ്ചാബുമാണ് ശരിക്കും ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പാർലമെൻറ്റിൽ സിന്ധും പഞ്ചാബും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മിക്കവാറും ഭരിക്കാൻ കഴിയും പഞ്ചാബ് ജയിക്കാതെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അവിടെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഇതെല്ലാം ഒരു വല്ലാത്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ശരിക്കും സിന്ധ് സിന്ധികൾ സിന്ധി കൾച്ചർ സിന്ധി സംസ്കാരം അത് മറ്റൊന്നാണ് അത് ബലൂജുകൾ പിന്നെ ഈ ഖൈബർ പസ്തൂൺകാരിലുള്ള പത്താൻ പസ്തൂൺ വർഗക്കാർ ഇനി രണ്ട് സംഗതിയുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഈ അവർ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കാശ്മീർ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഗൽഗിറ്റ് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളുടെയും പൊരിഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഈ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൾട്ടിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ ജനുവരി മാസം ഈ മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി തണുപ്പിലാണ് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി പാകിസ്ഥാനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് തടഞ്ഞു വെച്ച റോഡ് ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ജോഡോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ചേരാൻ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൽട്ടിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് അത് പ്രക്ഷോഭം പ്രക്ഷേപം ചെയ്ത് പത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചേരണമെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റം അവിടെ യാതൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇല്ല അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറവാണ് ഹെൽത്ത് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നുമില്ല യാതൊരുവിധ വികസനവും ഇല്ല അവിടെ അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം നിലയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ പണപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവും ദാരിദ്ര്യവും കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഈ ഈ അവർ ഈ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും അതിന് ആസാദൊന്നുമില്ല അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആർമി അവിടെ വന്ന് ശരിക്കും അവരുടെ കീഴിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയാണ് ശരിക്കും ഈ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ സ്വന്തമായ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അത് ഗിൽഗിറ്റ് ബൽട്ടിസ്ഥാനിലുണ്ട് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ രണ്ട് ഒരു കോളനികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ രണ്ടിടത്തും ഉള്ളത് അവിടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഗിൽഗിറ്റ് ബാൾട്ടിസ്ഥാനിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയോട് ചേരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഈ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എടുത്തിരുന്നതാണ് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒരു ലിതിയും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ പാക് ഒക്കുപ്പൈഡ് കാശ്മീരിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇങ്ങോട്ട് കയറും അങ്ങനെയൊക്കെ വരെ സംഭാഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ പാക് മീഡിയയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ടെത്തി ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇങ്ങോട്ടും ആകാമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ വിഘടനവാദം അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പം അവിടെ കൈബർ ബസ്റ്റുൻകാരുടെ പ്രശ്നം ബലൂജിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം സിന്ധു വിട്ടേക്കാം തൽക്കാലം പക്ഷേ ഈ ഗിൽഗിറ്റ് ബാൽട്ടിസ്ഥാനിലും പി ഒ കെയിലും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നെഗ്ലക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവഗണന മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനോടുള്ള വലിയൊരു രോഷത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെങ്കിലും ഈ റൊട്ടി മക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനം ക്ലോത്ത് അല്ലേ അതേപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളില്ലാത്തതിൻ്റെയും സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിൻ്റെയും വികസനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള രോഷമായിട്ട് അവിടെ വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ര ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഇന്ത്യ അനുകൂല വികാരമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ലിഥിയം നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു ജി ത്രീ ലെവലിലുള്ളതാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തന്നെ ജി ടുവിലും ജി വൺ ലെവലിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും മൈനിങ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അതുകൂടി വിലയിരുത്തി മാത്രമേ നമുക്കതിനകത്തൊരു വലിയ ആഹ്ലാദം കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ ലിതിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ലോകം മുഴുവൻ ഈ വെളുത്ത ഗോൾഡിന് പുറകെ ആകുക ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സാധ്യത അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും സുരേഷ് രവീന്ദ്രൻ സൗഹൃദങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ആർച്ച് എങ്ങനെ കാണുന്നു സൗഹൃദങ്ങൾ നല്ലതാണ് സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് അത് ഗുണകരമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളും നമ്മളും മാത്രമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റുകളിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അതൊരു പ്രശ്നമാവും എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂടുള്ളപ്പോഴാണോ ഈ സുഹൃത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രായോഗിക തന്നെ എവിടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒരു കണക്ഷനാവും ഒരു താങ്ങാവും ഒരു പിന്തുണയാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിജയകരമായ ജീവിതത്തിനും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കും നല്ലതാണ് അത് രണ്ട് വശങ്ങളില്ല എന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ തീരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നോ അവർ ശക്തരല്ല എന്നോ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമുള്ള വളരെ ശക്തരായ വളരെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ എനിക്കറിയാം അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സൗഹൃദമൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല പിന്നെ വെൻ യു ഹാവ് ടു മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൈല്യൂട്ടിങ് യു ആർ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചക്കയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ ചക്ക മൊത്തം ഒരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ താങ്ങത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല പീസുകളായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരുപാടങ്ങ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു ചുള പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാവും അപ്പോൾ വളരെ ദുർബലമായി പോകും ഡോസ് അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാടാകുന്ന വെൻ Everybody is your friend, nobody is your friend. എവറിബഡി ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് നോബഡി ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു വേറെ ഒരു സെയിങ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഗുണകരമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റഡി ഒന്നും അല്ല അവർ അവർ കെയർ കുറയുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കുറയുമ്പോൾ അവർ പിൻവലിയാനും ഇന്നലെ ഇന്നലെ ചിരിച്ച എൻ്റെ അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഇന്ന് ചിരിയിലില്ലല്ലോ അവർ കടം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നൂറ് വട്ടം കടം കൊടുത്തിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തവണ കുടം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉടനെ പോയി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞോണം അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് നട്ടു വളർത്തണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയറൊക്കെ ആവശ്യമ
ആളുകൾ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ടിനെ കളക്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിപരമാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പോകണേ ഒരാളെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണ ഫ്രണ്ട് ആവുകയാണ് ഫ്രണ്ടിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത സമയം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൗഹൃദ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ആ ഹായ് ഹോയ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ആക്ച്വലി അതൊന്നും വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഒരാൾ മതിയാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ പോലും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിക്കം ഇതാവും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അത് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കണം വൺ വേ ട്രാഫിക് ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും സൗഹൃദവും സ്നേഹവും കിട്ടുക അത് ആൺ സുഹൃത്താവട്ടെ പെൺ സുഹൃത്താവട്ടെ അപ്പോൾ പൊതുവിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഇതേ കണക്കുള്ള ന്യൂവാൻസസ് ഉണ്ട് കൂടിയുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി അവിശ്വാസികൾക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും അത് അങ്ങനെയല്ല വർഗീയ ലഹ ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആ എന്നൊക്കെ ജ്ഞാനോദയ യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവിനോട് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് നിങ്ങളെ ടൈം ഈസ് ടു ബി ടേസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു ബി വേസ്റ്റഡ് എന്നാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം So, why is, this, why is Steve Jobs, founder of the technology company, considered a legend? For multifarious reasons, could you do a video detailing his major achievements? Okay. Okay. Meet Susham, yes. Tommy Sebastian. Ah, that's it. Tommy Sebastian. Tommy, that's it. Tommy, that's it. Um... Can you please elaborate on the different flavors of capitalism? The Scandinavian one, the American one, the Korean one, etc. Using umbrella term capitalism seems not accurate. Huh. I think it's not that much. Capitalism is not all. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. What is welfare? What is welfare? What is welfare? What is welfare? സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യം എത്രമാത്രം സർക്കാർ ആകാൻ പാടുണ്ട് എത്രമാത്രം സർക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകാൻ പാടുണ്ട് എത്രമാത്രം റെഗുലേഷൻസ് പാടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഓരോരോ മോഡൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ മോഡൽസ് ബ്രിട്ടീഷ് മോഡൽ അമേരിക്കൻ മോഡലൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് പരിരക്ഷകൾ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷകൾ അതൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ടാറ്റയുടെ എയർ ഇന്ത്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബോയിങ് വിമാനം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ബൈഡൻ ആണ് ഇവിടെ മോഡിയെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ബോയിങ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയൊന്നും രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ജനങ്ങൾ ടെറിറ്റോറിയൽ എൻറ്റിറ്റി അപ്പം ബേസിക്കലി എത്രമാത്രം പബ്ലിക് സെക്ടറിന് പ്രാധാന്യമാകാം എത്രമാത്രം വെൽഫെയർ ആകാം ടാക്സേഷൻ പോളിസീസ് ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു അംബ്രല ടേമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു ടേമില്ല നിങ്ങൾ ഈ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഷെയ്ഡുകൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫാസിസം ആണ് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നിഷേധമാണ് സാമ്പത്തിക അന്ധവിശ്വാസമാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞോ ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നതും കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് കൊടുക്കാത്ത ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ പോപ്പുലിസം പല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിലും കാണാൻ കഴിയും അത് റൂളേഴ്സിൻ്റെ പോളിസി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അമ്പർല ടേം അല്ലാതെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് ഒരു പദമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ വാദം ശരിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്നാണ് താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രേഷ്മ ഷാനിൽ ജനറൽ
Europe and the US have a higher taxes than India. And I know it is for social security, but it should be optional and given to the private sector. Optional and given to the private sector, but high taxes. So. Uh, okay. Why didn't you take PhD? PhD. <laughs> പ്രയോജനം എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരു വളരെ ആചാരപരമായ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വന്നത് പിന്നെ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരുടെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശേഷം എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോ ഐ നോ ഇത് പ്രോസസ്സ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതൊരു ആചാരമാണ് ഒരു പൂ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടുക ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക രണ്ട് കോപ്പി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ആചാരപരതയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്റ്റഫും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വിശേഷിച്ചും ഈ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ലൈക്ക് അത് ചരിത്രം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒക്കെ വേണം ഈ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ലൈക്ക് സാഹിത്യം അതിനകത്ത് പി എച്ച് ഡിയൊക്കെ വളരെ അത് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് See, I don't want to say much about that. That's what I'm saying. That's what I'm saying. We're going to be able to do it. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying personal art. I'm saying that. 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 So, that's what I'm saying. 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 I'm saying that. 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 നെറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള ഞാൻ കരുതുന്നതല്ല അതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ തന്നെ നെറ്റൊക്കെയാണ് നെറ്റ് മാത്രമാണ് അന്ന് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡിക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം ഏഴ് വർഷം ചോര നീരാക്കി ഗവേഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കോടതിയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചെന്നപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എഴുതി എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു അന്നത്തെ നെറ്റ് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഇന്നത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലൈസ്ഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഐ മീൻ ഇൻ ദ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു പീരീഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നെറ്റ് പാസ്സാകാത്ത ആളുകൾ ഉള്ളത് കാരണം ഈ സ്ലെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഏർപ്പെടുത്തുക പോലും ഉണ്ടായി ആരും കേരളത്തിൽ അധികം യു ജി സി നെറ്റ് പാസ്സായവരില്ല നിയമിക്കാനായാലും പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും ആയാലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴും പി എച്ച് ഡിക്കാർ അവരുടെ പ്രയാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി അവിടെ അഡ്വക്കേറ്റിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് അവസാനം നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എന്നാക്കി മാറ്റി അതാണ് രസം അപ്പോൾ നെറ്റ് ആൻഡ് പി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി എന്നുള്ളത് ഇത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പ് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവർ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് നീ ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവരത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രവേശനം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പേ കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ നെറ്റ് മാത്രം പോരാ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലെക്ചർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ആണ് ഇനി അത് മാത്രമല്ല പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആകാനും പ്രൊഫസർ ആകാനും ഒക്കെ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയറുന്ന സമയത്ത് പി എച്ച് ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയ സമയത്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അതിനൊരു എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവുന്നതിനൊരു എക്സംഷൻ കിട്ടിയത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുവരെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പി എച്ച് ഡി എടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായി തുടരുകയോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഒരു കട്ട് ഓഫ് അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനും പി എച്ച് ഡി നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതും ശരിയല്ല കാരണം കയറുമ്പോൾ പി എച്ച് ഡി വേണ്ട അസോസിയേറ്റ് ആവുന്നതിനും പി എച്ച് 
നെറ്റ് ഓർ പി എച്ച് ഡി എന്നായിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പി എച്ച് ഡി സാർ ട്രോഫി ഹണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ട്രോഫി ഹണ്ടിങ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ കൊടുക്കാനും ആളുണ്ട് വാങ്ങിക്കാനും ആളുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മോഡേൺ ലൈഫ് നിങ്ങൾ അവാർഡ് അവാർഡ് ട്രോഫി ഹണ്ടി കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതോ ഇനി വേട്ടയാടലാണോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല ഞാൻ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഈ ട്രോഫി ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വരുമല്ലോ അല്ലേ ആനക്കൊമ്പ് ഗിരിജ അമ്മൾ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഒന്ന് പറയണേ ഹൗ കം ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ആർട്ട് ക്രിറ്റിസിസം ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല വീണ്ടും ഹൗ കം ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ആർട്ട് ക്രിറ്റിസിസം ആർട്ട് ക്രിറ്റിസിസം ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നാൽ ലിറ്ററി വർക്ക് വളരെ മൈനർ വർക്കുകളാണ് പല പല ഈ ഗ്രീക്ക് റോമൻ കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കലയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ നിയമങ്ങളുടെ പാലനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും റിവ്യൂ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷേസ്പിയർ വാസ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ക്രിറ്റിക് ആക്ച്വലി ഹി വാസ് ഓൺലി എ റൈറ്റർ പക്ഷേ പല അതിനുശേഷമുള്ള ആളുകളും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസവും അവർ തന്നെ ക്രിയേഷനും നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പം ലൈക്ക് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പോയറ്റ് ക്രിറ്റിക് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ മിൽട്ടൺ മിൽട്ടൺ പരിമിതമായ രീതിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ വില്യം ബേർട്സ് വെച്ച് എസ് ടി കോൾറിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ടി എസ് എലിയറ്റ് ഇപ്പോൾ സാമുൽ ജോൺസൺ സാമുൽ ജോൺസൺ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ക്രിറ്റിക് എന്ന നിലയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഫേസ് ടു ഷേസ്പിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തോമസ് ഗ്രേ പലരും കൂടുതലും മാത്യു അർണോൾഡ് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോയറ്റ് ക്രിറ്റിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാത്യു അർണോൾഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും അർണോൾഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സർഗാത്മകതയാണ് കൂടുതലും ക്രിയേഷനാണ് അല്ലെ എഴുത്താണ് കൂടുതലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഗതി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടി എസ് ലെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും അദ്ദേഹം രണ്ടും എഴുതുമായിരുന്നു വിമർശകനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ അപ്പൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ട് കെ പി അപ്പൻ അദ്ദേഹം വിമർശകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് വിമർശന സാഹിത്യമാണ് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ എഴുതാറുണ്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കായിട്ടും രണ്ടും എനിക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്രിട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേജ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ക്രിറ്റിസിസവും എങ്ങനെ ഒത്തുപോകുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവ്രി ലൈൻ ഡു യു റൈറ്റ് യു എഡിറ്റ് ആൻഡ് യു ബിക്കം എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് യുർ ഓൺ വർക്ക് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് നിങ്ങളാകുന്ന ക്രിട്ടിക്കിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്ത് മറ്റുള്ള ക്രിട്ടിക്കുകൾക്ക് വിലയിരുത്താനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിലെ ക്രിട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളും വളരെ അത് സ്വാഭാവികം അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെട്ടിക്കളയുന്നതും തിരുത്തുന്നതും മാറ്റി എഴുതുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിലെ ക്രിട്ടിക്കാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇറർ തൊട്ട് പെർസെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ വരുത്താറില്ലേ സോ അത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം ഇന്ത്യയുടെ പല മടങ്ങ് വലുപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും ആഫ്രിക്കയിൽ എന്താണ് ഭക്ഷ്യ ദൗർബല്യം ലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പല മടങ്ങ് വടപ്പോ വലിപ്പം ഉണ്ട
ഇവർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു പാറ എടുത്ത് വേറൊരു പാറയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ആരായിരിക്കണം നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനായിരിക്കണം നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ത് അധ്വാനം രാവിലെ ഈ പാറ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 മേളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താഴോട്ട് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും അധ്വാനം ശരാശരി തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ വില അനുസരിച്ച് അതിന് വില ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമത് അതാണ് അത് ആ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് സർപ്ലസ് തിയറി വാല്യൂ പോട്ടെ തിയറി ഈ വാല്യൂ തിയറി തന്നെ അധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ലേബർ തിയറി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ പൊട്ടത്തരമാണ് അതിനകത്താണ് പിന്നെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള വേറെ ഒരു അധിക അന്ധവിശ്വാസം കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ സംരംഭകരുണ്ടാകണം ഓണ്ടർപ്രണ്യൂസ് ഉണ്ടാകണം സംരംഭകരില്ല സംരംഭകർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുച്ചിക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ ബിർള അദാനി അംബാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദിവസവും നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം മുതലാളിമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയും പല്ല് ഞർമ്മിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം ചെറുതായിട്ട് പല ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം അവരാണ് ശരിക്കും സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തൊഴിൽ ലഭ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതും സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മാറി നിൽക്കണം അതിനകത്ത് കയറി ഇടപെട്ടിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കരുത് പ്രൊണീസം പാടില്ല അപ്പം അതാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കേസ് ജാതി മത ഡോക്യുമെൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നൽകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജാതി മത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ലേ ഇത് ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ സ്വതന്ത്രനാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല ജാതി മതം ഇതേപോലെയുള്ള സാധനം രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും സം സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിതിനകത്ത് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഒരു ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിക്കുന്നു എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം വരിക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായാലും ഇപ്പോൾ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കരുണാകര ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളവിടെ ഫ്രീ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത്രയും ഫ്രീഡം കിട്ടി അത് തന്നെ ഒരു പാർട്ടി നിങ്ങളൊരു ഒരു പാർട്ടിയിൽ അംഗമാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പറയുകയും എഴുതുകയും കമൻറ്റ് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മോഹിതമായി പരമാവധി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് എന്നിട്ട് അത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇതായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാം സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു പരിപാടി നടത്താനും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യമാണ് അത്തരം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതേ ആവശ്യമുള്ളൂ പരമാവധി അയഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സംഘടിത ഭാവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ ചൈന റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇല്ല ചൈനയുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിലാണ് ചൈനയുള്ളത് അപ്പോൾ ചൈന അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വളർച്ച മാന്ദ്യത്തെ നേരിടുന്നു കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറേ കൂടെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈന തയ്യാറായില്ല സ്വന്തം കാര്യമായ തായ്വാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ചൈന പുറകോട്ട് വലിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരു ബലൂണൊക്കെ വെടിവെച്ചിട്ടു മിസൈൽ ആക്രമണം പിന്നെ ചൈന അതിനകത്ത് പോലും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പോലും ചൈന ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കോ സംഘർഷത്തിലേക്കോ പോകുന്ന തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ എന്തായാലും ഉള്ളത് പിന്നെ ചൈന അങ്ങ്
ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നാസിപ്പട എപ്പോൾ വേണേലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് വന്നത് അതിന് ജസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എലി തൊട്ട് മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എലി കുഞ്ഞിനെ ഒരു പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണേലും കപ്പാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കപ്പി എടുത്തില്ല അതിന് കാരണങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അതിന് കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് സ്വിസ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇവർക്ക് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മാണം നമുക്കറിയാം കുറേ സ്വിക്സ് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊന്മുട്ട ഇടുന്ന താറാവിനെ കൊല്ലണ്ട എന്ന അവസാന നിമിഷം വരെ ഹിറ്റ്ലർ കരുതി പിന്നെ അവസാനം കൊല്ലാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മറന്നു പോയി ഹിറ്റ്ലർക്ക് ആത്മഹത്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള തിയറി ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ആക്രമിച്ചില്ല പിന്നെ നോർവേയും സ്വീഡനും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരൊരു നോഡി കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൾച്ചർ ഉണ്ട് സ്വീഡൻ കുറച്ച് റഷ്യയൊക്കെ പണ്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് നോർവേ കുറച്ചുകൂടെ ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ് ഫിൻലൻഡിനെയും റഷ്യ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഫിൻ ഫിന്നിഷ് ആക്രമണമുണ്ട് റഷ്യയുടെ സ്റ്റാലിൻ പിന്നെ ബേസിക്കലി അവർ കുറേ ന്യൂട്രാലിറ്റി അവർ ക്ലെയിം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്വിസ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല യുദ്ധം നടന്നില്ല രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡൊക്കെ ഒരു വണ്ടറാണ് അത് ചുറ്റും യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ആരും ആക്രമിക്കുന്നുമില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആരും ആക്രമിക്കുന്നുമില്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വിടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രാൻസും കാണാവുന്ന ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഒരു കുഞ്ഞു രാജ്യമാണ് അവരെ എന്താ പറയുക ഫോറക്സ് റിസേർച്ച് വൺ ട്രില്യന് മുകളിലാണ് വൺ ട്രില്യന് മുകളിലാണ് അവരെ ജി ഡി പി വളരെ താഴെയാണ് അങ്ങനെ വളരെ അല്ല കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇരട്ടി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസേർവ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പകുതി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പൈസ അവിടെ കിട്ടാൽ മതി അത് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പൈസ അതിനകത്ത് ഇടുമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ധാരണ അവിടെ ഒന്നും അത്ര വലിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണത് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഓക്കെ Uh, so, what is Chinese Wolf Warrior Diplomacy? Wolf Warrior Diplomacy. What is England? Wolf Warrior Diplomacy. What do you want to do with this? Now, in my opinion, there is a depression in my life. What is the reason? There is a depression in my life. ഡിപ്രഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തിങ്കർ ആൻഡ് ഇസ് തോട്ട്സ് ഒരാളുടെ ചിന്തയും അയാളും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അയാളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരാളുടെ പ്രതീക്ഷയും അയാളുടെ അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിരാശയിലേക്ക് ഒരു കടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡിപ്രഷന് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും യഥാർത്ഥമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളെവിടെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു പ്രപഞ്ച ഭീഷണം ആരോഗ്യകരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രപഞ്ച ഭീഷണമുള്ളവർക്ക് ചെറിയ അപമാനങ്ങളോ തിരിച്ചടികളോ പരാജയങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പം എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന നിലയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ
ചില സാധനങ്ങളെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനാണോ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വളരെ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ എന്താ വേണമെന്ന് യു ബിക്കം ഹാപ്പി ഫോർ നോ റീസൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തമമായ കാരണമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെലങ്കളിക്കാകാം വിഷാദാത്മകമാകാം ജീവിതം വിഷാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം പോലെയാണ് അതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയാണ് ഒരു വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിഷാദത്തിലേക്കും വിഷാദങ്ങളുടെ പരമ്പരകളിലേക്കും നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഡാഷ് നക്കിയത് പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചാണ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാനത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ നിരാശനാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുമാനം എന്താണ് ലഭ്യത ഇതൊക്കെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ സർ കാൻ യു ഡു എ വീഡിയോ അബൌട്ട് ഇസ്രയേൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദിയർ എക്കോണമി യെസ് ഓക്കെ എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് യു യു മൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത എന്നാണോ എന്തും ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ വ്യക്തമാകുന്ന അത്രയും സ്ഥലം എഴുതാനില്ലാത്ത സർ ഹൗ ഈസ് ജോർജ് സോറസ് ജോർജ് സോറസ് ഈസ് എൻ ഓൾഡ് ഒപ്പീനിയേറ്റഡ് റിച്ച് മാൻ എന്നാണ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഗുഡ് ടോപ്പിക് സെൽഫ് ആത്മൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓ ശരി അല്ലേ ബോസ് വന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ബോസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി 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 ലേറ്റ് ആണ് ആർ സി പേരൻസിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാണ് ഞാനല്ല ഇന്ന് ലേറ്റായത് ഇന്ന് ലേറ്റായ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സമയം നമുക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളെ തുടച്ച് നീക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ വരണ്ടേ അവ നമ്മളുടെ അതിജീവനത്തിന് ഭീഷണിയല്ലേ ഈ വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷപ്പാമ്പ് ഒരു പാമ്പ് വിഷപ്പാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മരണം അറിയുകയോ നാശം അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഈ വിഷപ്പാമ്പിൻ്റെ വിഷസഞ്ചി വിഷപ്പല്ല് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വിഷപ്പാമ്പ് ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാണെങ്കിൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം വിഷപ്പാമ്പ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് എല്ലാ ജീവികളും പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയി തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാശമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമോ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മളതിനെ ചേസ് ചെയ്ത് പോയി നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല അത് തെറ്റാണ് അത് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അത് വിഷപ്പാമ്പാണ് അത് എന്താണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്തായാലും അവർ തീരുമാനമെടുത്ത് വളരെ ഇത് വിഷപ്പല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതും സഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ആക്റ്റ് ആണോ ഇതിൽ നിന്നും ഇമോഷൻസ് വരുന്നതിന് പകരം അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നർ ഗേസിങ്ങിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ അത് അകത്തേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളിടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുള്ളത് ആക്ച്വലി പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇന്ത്യ ദിസ് ഇയർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജി ഡി പിയുടെ സിക്സ് അധികം കിട്ടി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അതാണ് എത്ര സുരക്ഷിതമായി ജീവിച്ചാലും പാമ്പുകൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് പാമ്പ് വീട്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ വഴികളുണ്ടോ കുറേ അധികം ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പാമ്പിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാമ്പ് വരാതിരിക്കാനുള്ള വൃത്തി തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാമ്പിനോട് വലിയ പേടിയുള്ളതാണല്ലോ അറുന്നോൾഡ് അറുന്നോൾഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പാമ്പ് പേടി എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പാമ്പ് പാമ്പ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു
പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പാമ്പ് ഈ പറയുന്ന പകയിലെ കഥ വെറുപ്പിലെ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കുകയൊന്നുമില്ല പാമ്പിനെ പലപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ജീവി കണ്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ കടിച്ചുകളെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അല്ല പിന്നെ ചവിട്ടുക പ്രധാനമായിട്ടും ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പാമ്പിൻ്റെ പാമ്പിനെ കടി കേൾക്കുന്നത് പാമ്പിനെ ചവിട്ടുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായല്ലേ അതിനങ്ങോട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും നമ്മളെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് അതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് അപ്പം പാമ്പിനെ ഭയന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എപ്പോഴും ഒരു പാമ്പ് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇതേണക്കുള്ള സ്ഥലം ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി നോക്കിപ്പോയാൽ മതി പാമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഈ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിങ് നടത്തുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വളവ് നടക്ക് വളവ് തിരിയാനും നമ്മളെപ്പോഴും എതിരെ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ വരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ സങ്കല്പിച്ച് തിരിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ദിശാബോധവും തോടുകൂടിയായിരിക്കണം തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു വീ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ടോ ഈ കട്ടക്കടി ഒരു പാമ്പുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ജാഗ്രത അത് മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാറിപ്പോയാൽ മതി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ സാർ അൺറിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോം ലാസ്റ്റ് ലൈവ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പർച്ചേസ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറക്സ് റിസേർവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യോ ഇഫ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വി യൂസ് ഫോറക്സ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പക്കലുള്ള അല്ലെ ആക്സസ് ഉള്ള ഫോറിൻ കറൻസി ഗോൾഡ് യൂറോ ഡോളർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഇത് ടാറ്റ ഈ ബോയിങ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോളറിലാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡോളറിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അവർ എങ്ങനെയാണ് ഡോളർ ഒന്നിൽ അവരെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ഡോളറ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡോളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ ആ റേറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ബേസിക്കലി ഗവൺമെൻറ് അല്ലാലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡോളർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോളർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിനെ അത് ബാധിക്കില്ല അതേസമയം ആയുധ ഇടപാടുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു റാഫേൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഗതി ഇരിക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ ഡോളറിൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷ ഔഷധം ഒരു വാക്സിൻ സർക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു എടുപ്പാനും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും മുഴുവൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചും റിസർവ് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെ ഈ ഇവരൊന്നുകിൽ ഇവരെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡോളർ കൊടുക്കുക ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഇത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയൊന്നും ആവില്ല എന്നാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റുപ്പിയെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എയർക്രാഫ്റ്റ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൺഫേം കൺഫേംഡ് സെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്ത് എൺപത് ബില്യൺ ഡോളർ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമോ അതിന് പലിശ മാത്രം എത്ര ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും
ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്ലോഗ് തന്നെയുണ്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ചോദ്യം തെറ്റാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രനൊരു പര്യവേഷണ കേന്ദ്രം അല്ലെ പര്യവേഷണ താല്പര്യം അല്ലാതായി മാറിയതിന് ശേഷം അത് നിർത്താൻ ഉണ്ടായത് ഇനിയും ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ പോകും പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകാശ സ്പേസിലേക്ക് ആളുകൾ പോകാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്പേസിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ടൈക്കോനോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്മോനോട്ട് അസ്ട്രോനോട്ട് ചൈനീസ് ചൈനക്കാർ ആളിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ വിടുമായിരിക്കും വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ മൂൺ ലാൻഡിങ് പോലെ ആയിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫേക്കല്ല കേട്ടോ മൂൺ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും വലിയ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക വീണ്ടും പോവും വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഞാൻ കോൺവെൻസൻ്റ് അല്ല എന്നാലും പ്രോസസ് ഉണ്ടാവും പേറ്റിന് അപേക്ഷിക്കണം What is your comments on Kamala Hassan politics? He portrays himself atheist and secularist. Then he, how can he form ties with the parties like SDBA? That's what I'm talking about. I don't want to ask you anything. Ask him. Okay, I'll ask you. മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന അദാനി സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ ആയിരിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിനെ അദാനി അതിജീവിക്കില്ല എന്നല്ലേ അദാനി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പനികളിലെയും കൂടെ പൊതുവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെയാണോ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പൊതുവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആവറേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അതിജീവിക്കില്ല എന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇന്നൊക്കെ കുറേ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വാർത്ത മതി പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും ഒരു യുദ്ധം വരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം ഇടിവുണ്ടാവും എല്ലാ ഓഹരികളുടെ വിലയും താഴോട്ട് പോകും എന്താണ് എത്രയാണ് ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അറുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരുന്നു എന്നാലും എഴുപത് ആയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത സെൻസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് കെൻ യു ഡു എ ലൈവ് ഓൺ ഇന്ത്യസ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററി ഇന്നോവേഷൻസ് ഇസ് ദർ എനി റിസർച്ച് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ഐ ഐ ടി ഇസ് എനി റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പേറ്റ് ആൻഡ് ഗിവൺ ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ എന്നത് പോയല്ലോ ആദർശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അതങ്ങ് പോയി മൈ ജി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചോറ് ഒഴിവാക്കി പകരം ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നല്ലതല്ലേ ചോറ് കുറച്ച് കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ആയി മാറി ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തൊക്കെ ഫ്രാക്ടോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുമല്ല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോലെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലേ മറന്നില്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാവും മറന്നാൽ പോവും പി ഒ കെയിൽ ലതിയ നിക്ഷേപം കാണില്ലേ ചൈന അവിടെ കൂടുതൽ പിടിമുറക്കാൻ ഇത് കാരണമാവും പി ഒ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഒ കെയുടെ അതിർത്തിയിലല്ല ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ളത് കുറച്ചൂടെ ഉള്ളിലാണ് മൈ ജിഞ്ചർ എന്നോടാണോ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ബൈഡൻ യുക്രൈനിൽ ചെന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക ആ റഷ്യ അറിയിച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെന്നത് എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് രാഷ്ട്രീയ യുക്രൈൻ ഭയങ്കര ആവശ്യകാര്യം അത് യുക്രൈനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിന്തുണച്ച് പിന്തുണച്ച് മടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു ആവേശം മൊത്തത്തിൽ യുക്രൈൻ ഒരു ഇതും ഒരു അര ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സഹായമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതൊരു നല്ല നീക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണ
നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതേ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ യുക്രൈൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ബൈഡൻ ഇന്നലെ അവിടെ ചെന്നത് റഷ്യയെ അറിയിച്ചിട്ട് ചെന്നത് റഷ്യക്കാർ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മിസൈൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന വഴിയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറിയിച്ചതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കുറേ സമയം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഞാൻ വരുന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും കാണാം വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം